Chando Hia Upanishad es famoso por muchas cosas. Una de ellas es que en sus versos se explica el OM, el simbolismo del Gayatri, una gran cantidad de elementos culturales antiguos, la música, los mantras, los rituales y ceremonias, y también porque contiene las más profundas premisas filosóficas que sentaron las bases para la escuela Vedanta, Atma, Adiatma, la totalidad y el Uno, Brahman. Como estos videos solo pretenden despertar el interés en el conocimiento del Vedanta, vamos a ver la parte más comentada de Chandogya Upanishad. ¿Quién conoce lo que conocemos? Si aquel que conoce es la conciencia, ¿por qué el conocer y entender me hace feliz y cuando no entiendo me molesta? ¿Es esa conciencia que me hace feliz la misma conciencia que me molesta? Se dice que yo soy la conciencia y que esa conciencia es Atma. ¿Cómo puedo decir que existe una conciencia que llamamos superior y afirmar que es la misma conciencia que está en mí? ¿O es que el cuerpo tiene una conciencia diferente para diferentes funciones? Todas estas preguntas tienen respuesta en Chandogya Upanishad. Y veremos un par de historias que pueden aclarar preguntas como esta. ¿Cuál es la realidad de Atma y cómo se relaciona con la historia de Sveta Ketu? El Brahmin Udalakaruni tuvo un hijo, el cual por su linaje estaba destinado a convertirse en Brahmin también. Pero cuando Sveta Ketu cumplió 12 años, apenas se había demostrado interés en los Vedas. Entonces su padre lo envió a educarse en un monasterio de un famoso sabio por 12 años. Allí Sveta Ketu aprendió los Vedas, los Upanishad y podía recitar todos los sutras. Cuando regresó a su casa, ya era un hombre de 24 años, y orgullosamente le contó a su padre todo lo que había aprendido y que ya estaba listo para enseñar a otros. El padre entusiasmado le pidió que le contara con qué palabras el sabio le había explicado cómo y quién es aquel que conoce lo conocido. El hijo le respondió que le habían enseñado los Vedas y los Upanishad, pero no recordaba que le hubieran explicado eso pero el padre insistió que le contara cómo había aprendido a buscar el conocimiento de ver lo que no es visible, oír lo que no se puede oír. Shveta Ketu callaba. El padre pidió que le explicara Adhyatma Vidya, o conocimiento del yo puro en el sentido más amplio. ¿Aprendiste eso? Ese aprendizaje te habría mostrado el Atma que representa la culminación de todo estudio y de todo saber, reclamó el padre. Detengámonos aquí. Recordemos que estas historias son solamente una excusa para explicarnos a nosotros los que creemos haber leído mucho y haber entendido. Así, Udalak, el padre, que era también un sabio, nos está preguntando ahora, si después de haber leído por años la esencia del Vedanta, ¿podemos explicar qué parte de nosotros conoce lo conocido? Si Atma está en nosotros, ¿dónde se encuentra? ¿Qué dicen los Vedas que debo conocer primero, la esencia del mundo o mi propia esencia? Si no recuerdas estas respuestas, continúa viendo el video donde de manera resumida veremos la explicación de Udalak, que parece que era sabio en varias ciencias. Primero, le dice que conociendo la arcilla, se conoce la esencia de todos los objetos de arcilla. Lo que hay que mirar aquí es que el Vedanta no habla de la arcilla, sino del observador. Así como conociendo la arcilla se conoce la esencia de todo objeto de arcilla, ¿qué material debo conocer yo para saber cuál es mi esencia? ¿De qué estamos hechos los seres humanos? ¿De agua? ¿De partículas atómicas? ¿De conciencia? ¿De atma? Luego Udalaka pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la arcilla y un objeto de arcilla? ¿Entre el oro y una pulsera de oro? La respuesta es que la arcilla y el oro han cambiado de nombre, de forma y de uso. Así que el observador tiene que aprender a ver que la esencia contiene en sí las cualidades originales. Ahora podemos comprender mejor lo que se pregunta, y si el conocedor del mundo fuera también una forma que le pusimos un nombre diferente al material que le compone, ¿cuál sería su esencia? Por eso, Udalak le dice a Shveta Ketu que tras 12 años de estudio se ha convertido en una olla de barro, un conocedor de los Vedas que puede recitar los versos, pero no tiene nada para decir del barro, de la esencia de la que se habla en los Vedas. Conoce los nombres y las palabras de los signos, pero no la esencia. Entonces el hijo le pide que le enseñe más acerca de la esencia. Udalak le hace traer una jarra con agua donde pone una piedra de sal y le pide que reflexione durante la noche. Al día siguiente es beta que tú dice que la piedra de sal se ha disuelto en el agua y por eso no puede verse. Udalak le propone encontrar la sal, le sirve una cucharada de agua salada, descarta la mitad del agua, le sirve otra cucharada del medio y luego otra del fondo. Todas son saladas. Entonces le explica que la esencia no es una parte interna de algo, sino que es algo que todo lo permea. 
algo que debe estar en cada célula de nosotros, en cada espacio, en cada movimiento, en cada palabra. Así que ahora podemos resumir que la esencia es lo original. La esencia como vimos puede tomar una forma diferente, un nombre y un uso, pero a esto se le llama apariencia. La ola no es una parte del océano, es el océano mismo que toma la apariencia de ola. La olla es una apariencia del barro, un color es una apariencia de un fenómeno electromagnético. ¿Y el conocedor del mundo podría ser también una apariencia de la esencia? Para descubrirlo tenemos que dejar de prestar atención al nombre, la forma y la función que son la apariencia que oculta la esencia. El padre luego le pide que busque una fruta del baniano, le pide que abra la fruta, le pide que separe la semilla, que es del tamaño de un grano de arena, y le pide si puede ver qué hay dentro de la semilla. No puede ver. Aquí le explica que la mente solo puede mirar las formas, no la esencia. Y entonces le dice que esta es la razón por la que se debe conocer al observador antes que lo observado. Si mi mirada no puede ver lo que hay en el interior de esta semilla, debo entender que algo hay allí que es capaz de producir árboles gigantes que viven entre 200 y 500 años. Aunque yo no puedo ver nada allí, esa nada es la que hizo crecer este árbol baniano. Tiene 250 años y está en Calcuta. Entonces, el conocedor verdadero es el que conoce el origen del árbol, no la forma del árbol. Y conocer que este árbol sale de algo que está dentro de la semilla es algo que no puede ser visto, sino que es una reflexión. Udalak concluye diciendo, si miras como cuerpo, como forma, lo visto serán cuerpos. Si miras con la mente, lo visto serán pensamientos. Pero si miras como conciencia, lo visto es conciencia, que es la esencia de este mundo. Entonces Shveta Ketu le pide que le explique cómo la conciencia es la esencia del mundo. Udalako le dice que para tener la mirada de la conciencia se debe primero abandonar la mirada de los nombres, la mirada de la forma, la mirada de la utilidad, del uso de las cosas y para lograr la mirada de la conciencia se tiene que conocer al que mira, al observador, observar al observador. Pero ¿cómo podríamos mirar al que mira? ¿Cómo yo voy a mirar al yo? Entonces el padre le dice que es verdad que el ojo puede mirar el color de otros ojos, pero no puede averiguar su propio color, a menos que tenga un espejo o un lugar con agua quieta. Así que para conocer el verdadero color de mis ojos, debo ver una imagen reflejada, que no es la verdadera, pero sirve mientras sea un reflejo fiel, sin perturbaciones. Entonces, para poder lograr la mirada de la conciencia, no puede haber perturbaciones en mi mente. Aquí debemos hacer un paréntesis. Una aclaración también. En Chandogya Upanishad existe otra historia parecida a esta. Es acerca de otro buscador de la verdad que se llamaba Satyakama, amor por la verdad, que en algunos videos se confunde y es contada como parte de la historia de Svetaketu. Satyakama Yavala era un joven que también fue a estudiar con un famoso Brahmin, aprendió los Vedas, regresó a su padre. Su padre le pregunta, ¿por qué no has aprendido acerca de aquel que aprende? Satyakama regresa a su maestro y le dice que quiere conocer a aquel que conoce. Y entonces Haridrumata Gautama, su maestro, le dice, eso lo aprenderás tú mismo. Lleva estas 400 vacas a pastar al campo y no regreses hasta que sean mil. Pasaron años. Satyakama, en soledad, comenzó a olvidar los Vedas. Luego olvidó el lenguaje y más tarde los números. Durmió entre las vacas y comió junto a ellas. Las plantas y los frutos le indicaban cuáles podía comer y cuáles evitar, pero como había olvidado los números no podía contar las vacas. Un día un toro se acercó a Satyakam y le dijo, ya somos mil, llévanos con el maestro. Satyakam se sorprendió de entender lo que el toro decía. El toro, que parece que era el dios Bayo, continuó, así como el este, oeste, sur y norte son la totalidad que ves, yo te enseñaré un cuarto de la totalidad de Brahman. Él es Prakashavat, el resplandor. Aquel que medita y ve a Brahman como el resplandor, se vuelve esplendor. Pongámonos en marcha que Agni el fuego te enseñará otra parte, dijo el toro. Y el pastor y la manada emprendieron el regreso al monasterio. Al anochecer, Satyakama encendió el fuego y el fuego habló, y él podía entenderlo. Agni dijo, Brahman es Anantaban, el eterno. Aquel que medita como eterno e infinito, se convierte en infinito. Y le anunció, en el camino, Aditya te enseñará otro cuarto. Y así, Satyakama conoció la mitad de Brahman. 
Al día siguiente, un cisne, Hamza, llegó volando y dijo, Brahman es Jyotisman, lleno de luz, inteligencia, y aquel que medita como luminoso, ilumina el mundo, y le anunció, Prana te enseñará el último cuarto de Brahman. Al día siguiente vino un ave pescadora, Madhu, y dijo, Brahman es Ayatanam, el santuario, el sostén de la devoción y del fuego, y aquel que medita como él, como Prana, se convierte en sostén del mundo. Y así Satyakam alcanzó la totalidad del conocimiento de Brahman. Pero regresemos a la historia de Svetakatu, que no la hemos terminado. Udalaka le explica a su hijo que para poder lograr la mirada de la conciencia no puede haber perturbaciones en la mente. Bien, supongamos que medito y recito mantras y como hizo Satyakama, abandono la mirada de los nombres, de las formas y las funciones hasta lograr que no haya perturbaciones en mi mente. Y ahora que estoy listo, ¿hacia dónde miro? ¿Dónde está el espejo? El padre le dijo a Svetakatu, el espejo es el mundo. El mundo ha sido creado de nombres, formas y funciones para que puedas descubrir su esencia. Ver esto es llamado despertar. Dejar de ver como real la forma, los nombres y funciones es despertar. Esta enseñanza es percibida como si un cometa de luz hubiera llegado a nuestra mente. Por cierto, el hijo de Udalak se llama Sveta, blanco, y que tú, cometa, fuego, brillo o intelecto. Esto cambiará nuestra visión del mundo, porque ahora el mundo es una apariencia de algo que reside en el interior, una esencia sin forma y que no es visible, como las partículas atómicas, por ejemplo. Como dice Ramona Maharshi, para ver tu esencia hace falta un mundo. Pero, ¿cómo se puede mirar el mundo sin saber sobre el observador? Si miramos adentro de cualquiera de nuestras células, encontraremos allí un filamento de ADN con millones de nucleótidos, en realidad nunca lo veremos, porque nuestros ojos no están diseñados para ver adentro nuestro, sino afuera. Un momento, si decimos que no puedo ver con mis ojos, estoy hablando de un nombre, yo, de una forma, mis ojos, y de una función, ver hacia afuera. Y para conocer mi esencia, debo abandonar los nombres, la forma y las funciones. ¿Y la conciencia no es también acaso una función? Udalak explica luego, así como los ríos para regresar al océano deben perder su identidad, así la conciencia de ser un individuo debe fundirse en las aguas de la conciencia universal, Brahman. Los nombres de los ríos Ganga, Krishna e Indo se pierden cuando se integra al océano, de ahí en adelante simplemente se les llama océano. Esta conciencia es la realidad, la realidad es Brahman. La única existencia, Brahman es quien se aparece ante nosotros como conciencia y también se aparece como aquello que conoce el mundo. Es llamado conciencia, pero la conciencia no es un nombre sino una función, la función de conocer, de entender. Y tú eres esa función, tú cuando ves y conoces eres Brahman, por eso se dice Tatuamasi, aquel eres tú. ¿Cómo se explica que esta conciencia, este Atman, esté en nosotros y en la semilla del árbol sin ser parte de nosotros? Lo mejor es compararlo con la respiración, el aire o el oxígeno que está en nosotros, entra, se mueve y sale y así crea el fuego, los seres vivos y las plantas, pero eso lo veremos en detalle en otro video. La olla es una apariencia del barro, la joya es una apariencia del oro, un color es una apariencia de un fenómeno electromagnético y el conocedor del mundo es una apariencia de Brahman. Esta es la enseñanza del Chandogya Upanishad. Esto es Advaita Vedanta.